ഹായ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഗോതമ്പ് മാവ് മാങ്ങയും വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഓവൻ്റെയും ബീറ്ററിൻ്റെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പോലത്തെ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ബർത്ത്ഡേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആനിവേഴ്സറിക്കോ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് നല്ല സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മിക്സായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് മാങ്ങ അരച്ചതെടുക്കുക ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല മധുരമുണ്ട് മാങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി മാങ്ങ അരഞ്ഞു വരാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി വെള്ളം കൂടി പോവരുത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങ ഇല്ലെങ്കിലും മാങ്കോ പൾപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതെടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് പാല് കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കപ്പ് പാല് വേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ബാക്കി അരക്കപ്പ് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളം കൂടുതലും കുറവും വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഇപ്പം ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പൊടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് എണ്ണ കൂടി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണയ്ക്ക് പകരം ബട്ടർ എടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് വാനില എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ യെല്ലോ കളർ കൂടി ചേർക്കുകയാണ് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മാവിട്ട് കൊടുക്കാം മാവിടുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചിടണ്ട മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മാവെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല കട്ടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പാലും കൂടി ചേർക്കേണ്ടി വരും അരക്കപ്പ് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ മൊത്തം ഒരു കപ്പ് പാലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബീറ്ററോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകുന്ന രീതിയിൽ എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക കുറച്ച് മാവ് ഇട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകുന്ന വിധത്തിൽ തട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്റർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മോൾ ഭാഗം നല്ല നിരപ്പായിട്ട് വരും ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കേക്ക് ടിൻ അതിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന അടപ്പ് നല്ല മുറുക്കമുള്ള അടപ്പായിരിക്കണം അടപ്പിൽ വല്ല ഹോളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വല്ലതും വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തീ മീഡിയത്തിലോട്ട് ഇടുക നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും കേട്ടോ ഇത് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മാവാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പപ്പട കോല് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക മാവൊന്നും പിടിച്ചു വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം തണുത്തു പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡിൽ കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ബട്ടർ പേപ്പർ ഇളക്കി മാറ്റാം അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്
നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അധികം ലൂസായിരിക്കാനും പാടില്ല അധികം കട്ടിയായി പോകാനും പാടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പമാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവമെന്ന് പറയില്ലേ ആ പരുവത്തിൽ നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ കത്തിയിട്ട് ഈ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അകത്തോട്ട് കട്ട് ചെയ്യണില്ല ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്തൊന്ന് വലിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് കട്ടായി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ മോൾ ഭാഗം ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സിറപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒഴിക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ വല്ലോടുത്തും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മുകളിലോട്ട് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈ സൈഡിലുള്ളത് ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടോ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടോ തുടച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാങ്ങ മുറിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിതുപോലെ വച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ചെറിയ പീസും ഉണ്ടായിരുന്നു അതും വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആവാൻ വയ്ക്കണം ഫ്രീസറിലല്ല താഴെ വെച്ചാൽ മതി വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാത്രം വെച്ചിട്ട് വല്ലതും അടച്ചിട്ട് വയ്ക്കാം കേട്ടോ തുറന്ന് വയ്ക്കണ്ട ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും ഇപ്പം ക്രീം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പോലത്തെ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത